ماذا لو أخبرتك أن هناك تمرين قوي لدرجة أنه يمكنه تغيير الرقم الهيدروجيني لدمك ويمكن أن يجعله أكثر حمضية أو قلوية في دقائق وماذا لو أن التمرين نفسه يمكن أن يعزز عملية الهضم لديك ويقلل من معدل ضربات القلب ويقلل من مستويات الكورتيزول ويساعدك على النوم ليلا وماذا لو قلت لك أن هذا التمرين تقوم به الآن دون حتى التفكير فيه ولكن بدون تفعيل خواصه العلاجية السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في الحلقة السابقة تكلمت عن أعراض الغدة الكظرية وهرمون التوتر الكورتيزول وعلاقته المباشرة بكثير من الأمراض العصرية مثل ضغط الدم والسكري والسمنة وهشاشة العظام وطنين الإذن والقولون العصبي والضعف الجنسي للرجال واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء في هذه الحلقة تمرين واحد من أقوى تقنيات الاسترخاء المحفزة للجهاز المعاكس لوضع الهجوم والهروب وهو جهاز وضع الراحة والهضم ريست أند دايجست لخفض الكورتيزول بشكل طبيعي لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الانستغرام ليصلك المزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى الجهاز العصبي اللا إرادي Autonomic Nervous System له جزئين الأول السمبتاوي أو Sympathetic Nervous System وهو جهاز نشط بالعصبية وبالتوتر وسهل التحفيز وعكسه الجهاز الثاني الباراسمبتاوي أو Parasympathetic Nervous System للبناء والاسترخاء والهضم ويجب أن نتعلم كيفية تحفيزه للخروج من حالة التوتر وخفض مستويات الكورتيزول لينتج شعور بالهدوء والاسترخاء في العقل والجسم على الفور هذا التمرين هو تمرين التنفس وإذا تم إجراءه بشكل صحيح فهو واحد من أقوى الطرق للتحكم في العقل والجسم ونظامك العصبي ونظام الغدد الصماء بدون تأخير خلينا نشوف الطريقة الصحيحة لممارسة التمرين أولا سأستعرض معدل التنفس في الحالات المختلفة في حالة التوتر مثل الغضب أو الإجهاد مثل الرياضة أو صعود الدرج تتسارع عملية التنفس لتصبح بمعدل 4 by 2 بمعنى أربع الثواني هواء الشهيق وثانيتين لإخراج الزفير بهذه الطريقة وغالبا تتم عن طريق الفم التنفس بهذا المعدل منهك للجسم لذلك حاول أن تتجنبها أما في حالة الراحة المعدل الصحيح للتنفس هو بمعدل 4 باي 4 أربع الثواني هواء الشهيق وأربع الثواني إخراج الزفير من الأنف بهذه الطريقة حاول مراقبة معدل التنفس لديك عدة مرات في اليوم لكي تتأكد إن كنت تتنفس بهذه الطريقة الصحيحة الآن طريقة تطبيق التمرين بمعدل يحفز الاسترخاء الفوري في أي وقت تشعر بالإجهاد وترغب بتفعيل خاصية الاسترخاء قم بإرخاء كتفيك ووجهك تماما وتنفس بهذه الطريقة حاول تطبيقها الآن خذ شهيق لمدة أربع ثواني من خلال الأنف ثم أخرج الزفير لمدة ثمانية ثواني من الفم وشفتيك مضمومة مرة أخرى خذ شهيق لمدة أربع ثواني ثم أخرج الزفير لمدة ثمانية ثواني وكرر ذلك خمسة إلى عشر مرات بهذه الطريقة تنفس بمعدل 4 باي 8 أربع الثواني هواء الشهيق وثمانية ثواني إخراج الزفير كيف يعمل معدل 4 باي 8 على خفض مستوى الكورتيزول؟ بطريقتين اثنتين أولا معدل ضربات القلب أثناء الزفير المطول يتباطأ معدل ضربات القلب ويصبح أكثر تزامنا مع أنفاسك يؤدي هذا إلى إفراز الإندورفين وهو هرمون له تأثير مهدئ طبيعي وثانيا تحفيز العصب المبهم فاجس نيرف عن طريق أخذ أنفاس عميقة ومتعمدة من بطنك هذا يحفز خلايا عصبية معينة تؤدي لاستجابة العصب المبهم وبدوره يؤدي لخفض ضغط الدم 
تعمل هذه الطريقتين بشكل فوري على تحفيز الجهاز الباراسمبتاوي المعاكس لوضعية الهجوم والهروب وبالتالي إيقاف إفراز الكورتيزول وستشعر بنتيجة إيجابية مباشرة بإمكانك ممارسة هذا التمرين عدة مرات في اليوم لتحصل على راحة جسدية ونفسية وتقي نفسك من مضاعفات ارتفاع الكورتيزول بهنا خلصت كلامي لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك هل جربت ممارسة تمارين التنفس لعلاج ارتفاع الكورتيزول؟ رح تابع إجاباتكم بالتعليقات لا تنسى تلقي نظر على المصادر بصندوق الوصف تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الاندساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه